வழியில்லாத வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மூட்டு வழிகள் முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் கணுக்கால் வழிகள் குதிகால் வழிகள் முடக்குவாதத்தால் ஏற்படுகின்ற வழிகள் சரவாங்கியினால் ஏற்படுகின்ற வழிகள்னு வழிகள் 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 அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டில் நான்கு பேர் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் குறைந்தது ஒருவராவது தினசரி அவதிப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் குறிப்பாக முழங்கால் வழின்னு சொல்லக்கூடிய நீ ஜாயின் பெயின் முப்பது வயது ஆகின்ற பெண்கள்லேருந்து நாற்பது வயது ஆகின்ற ஆண்கள்லேருந்து நூறு வயது இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் வரை அதிகமாக துன்பப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இந்த மூட்டு வழிகள் இருக்கிறத பார்க்க இந்த மூட்டு வழி சிகிச்சைன்னு வரும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல ஒரு மூட்டு வழியோட ஒரு நபர் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ வரும்போது முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது எதனால் உங்களுக்கு மூட்டு வழி ஏற்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகளை செய்வது தைராய்டு நோய் அதிகமாக இருக்கிறதா இல்லை உங்களோட உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறதா இல்லை கரிகாய்கள் கீரைகள் எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கீங்களா தண்ணீர் குடிக்காமல் இருக்கீங்களா இல்லை உங்களோட பாஸ்டர் உட்கார பொசிஷன் படுக்கிற பொசிஷன் மாறுபட்டு இருக்கிறதா எதனால் பாதிப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு அதை மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பது முதல் நிலை இரண்டாவது உணவில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் உணவில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்னு வரும்போது இன்றைக்கு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து பத்தியங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி பொதுவாகவே என்கிட்ட கேட்கப்படும் ஐயோ இதுக்கு ஏதாவது பத்தியம் இருக்கா நான் பேச்சுலராக இருக்கேன் சார் என்னால் வந்து டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது சார் ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையை பொறுத்த வரையிலும் மூட்டு வலிகளுக்கு பரிந்துரைக்கக்கூடிய முறை அப்படின்னு வரும்போது உணவு அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும்போது எதை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய கவனத்தை விட எந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட்டால் இந்த மூட்டு வலிகள் வேகமாக குணமாகும் சொல்லி அதற்கு தேவையான பரிந்துரைகளை கொடுப்பது என்ன சாப்பிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பது இரண்டாவது சிகிச்சை மூன்றாவது உடற்பயிற்சிகள் எந்த வகையான உடற்பயிற்சிகளை செய்யும் போது தசைகளை தசை நார்களை முட்டுகளை முட்டுகளை இயக்கக்கூடிய நரம்புகளை பலமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பது மூன்றாவது நம்ம செய்யக்கூடிய சிகிச்சை உடற்பயிற்சிகள் அது கூட மனப்பயிற்சிகள் ஸோ முதலாவது நோய் வருவதற்கான காரணத்தை குறைக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இரண்டாவது உணவில் சேர்க்க வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி இருக்கக்கூடிய அறிவுறுத்தல்கள் மூன்றாவது உடற்பயிற்சி மற்றும் மனப்பயிற்சிக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லி கொடுப்பது நான்காவது ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் இந்த ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் பிரசித்தமாகி இருப்பதற்கு காரணமே பக்க விளைவில்லாத ஒரு இயற்கை சிகிச்சையாக ஆயுர்வேதம் இருப்பதற்கும் பக்க விளைவு இல்லாத ஒரு இயற்கை சிகிச்சையாக அந்த மூட்டு வழிகளை குணப்படுத்துவதற்கும் மிகப்பெரிய அளவில் உதவி செய்யக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பஞ்சகர்ம சிகிச்சை தான் மூட்டு வழிகளுக்கு வழங்கக்கூடிய பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் என்ன முதலாவது அபியங்கம்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை எண்ணெய் தேய்த்து உடலில் இருக்கக்கூடிய மர்ம புள்ளிகளை தூண்டக்கூடிய சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒன்று இரண்டாவது மூலிகைகளை கொண்டு மூட்டை கட்டி கொண்டு அல்லது மூலிகை சூரணங்களை கொண்டு கட்டக்கூடிய மூட்டையை வைத்து சூடு செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒத்தடம் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது நாடீ ஸ்வேதம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை மூலிகைகளை தண்ணீரில் இட்டு கொதிக்க வைத்து வெளிவருகின்ற ஆவிகளை வலி இருக்கக்கூடிய மூட்டுகளை சுற்றி செலுத்தக்கூடிய சிகிச்சை அப்படிங்கிறது மூன்றாவது ஜானு வஸ்தின்னு சொல்லக்கூடிய முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய குருத்தெலும்புகளுடைய வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய சிகிச்சை நான்காவது பிழிச்சல்னு சொல்லக்கூடிய முட்டுகளுடைய இயக்க குறைபாடுனால் தசைகளில் இருக்கக்கூடிய அகற்சியை குறைத்து தசைகளில் இருக்கக்கூடிய மசில் வேஸ்டிங்கை குறைக்கக்கூடிய சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஐந்தாவது தசைகள் நரம்புகள் தசைநார்கள் அதைவிட முக்கியம் இரத்த குழாய்கள் அனைத்தையும் பலப்படுத்துவதற்கு செய்யக்கூடிய நவரை கிழின்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை ஆறாவது இந்த ஆறு பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாகவோ அல்லது மொத்தமாகவோ ஒரு ஏழு நாட்களிலிருந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து எடுத்து கொள்ளும்போது முட்டுகளுடைய அமைப்பே மாறி போய்விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் முட்டுகளில் ஏற்படுகின்ற வலி வீக்கம் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வலிகள் இவை அனைத்துமே படிப்படிப்படியாக குறைந்து உடலுடைய ஆரோக்கியத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு உடலே மாறிவிடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இது நான்காவது ஐந்தாவது ஆயுர்வேத காயகல்ப மருந்துகள் 
ஆயுர்வேத மருந்துகள் அப்படின்னு வரும்போது மூலிகைகள் கிழங்குகள் காய்கள் கீரைகள் பழங்கள் கொட்டைகள் வேர்கள் இந்த மாதிரி இயற்கையான பொருட்களிலிருந்து தயாரித்து எடுக்கக்கூடிய முறைப்படுத்தப்பட்ட வகையில் செய்யக்கூடிய ஆயுர்வேத காயகல்ப மருந்துகள் இந்த ஐந்து விஷயங்களை ஒன்றாக சேர்த்து அளிக்கக்கூடிய முறையான ஒரு சிகிச்சையாக இந்த மூட்டுவழி சிகிச்சை இருக்கின்ற பட்சத்தில் மூட்டுவழிகள் படிப்படியாகவே குறைந்து குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் 